สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลด้วยนะครับอาร์เซนอลขึ้นจากฝูงพิมพ์ดีกนะครับอย่างเป็นทางการเดี๋ยววันนี้นะครับการลุ้นนะครับอีก2ทีมลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพิมพ์ดีกคืนนี้ก็สนุกเหมือนกันเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเก็บใช้ได้แต่เรื่องราวของปัญหานะครับวันนี้ท่านจะเห็นหน้าปกเป็นเมสันเมาส์นะครับคือปัญหาของเมาส์เนี่ยนะครับฤดูกาลนี้พลาดการเล่น26เกมนะ26เกมแล้วก็เซอร์จิมเรนคลิปอยากจะขายนะครับแต่ว่าเมาส์ตอบอะไรออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับก็ชนะเอเวอเรสต์ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูเกมนี้นะครับกองหลังเอเวอเรสต์เกมนี้นี่บอกเลยถ้าแมนยูคมกว่านี้คงโดนสัก5้าลูกคือเกมนี้เอเวอเรสต์รั่วทุกตำแหน่งโดยเฉพาะวิงแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่คือถ้าแทงออกฝั่งซ้ายนี่คือโล่งหมดนะครับคือการไปเล่นกองหลัง3ตัวเนี่ยลำบากนะครับแล้วก็คิสซ่าเพลทเสมอกับรูตันทาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับบอลมัดเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสองสองวูแฮมตันชนะฟูลแลมสองหนึ่งผมดูเกมกับวูฟโอ้โหสุดเลยนะครับแต่เสียดายไปโดเนโตเนาะแฮมสติงนะครับแล้วก็อาร์เซนอลผมดูไปครึ่งหลังแต่ว่าง่วงมากนะครับไม่ไหวเลยก็อาร์เซนอลก็สามารถเก็บชัยจากไคลฮาวเวิร์สได้นะครับชนะเบนฟอร์ดได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยแหละนะครับวิลล่าเจอกับสเปอร์สองทุ่มนะครับเวสแฮมเจอกับเบอร์ลี่สามทุ่มแล้วก็ไบตันเจอฟอเรสสามทุ่มนะครับลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้นะครับสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีคู่คืนบรรจักก็จะเป็นเชลซีกับนิวคาสเซิลนะครับมากันที่อันดับตารางคะแนนกันนะครับนี่ตามภาพเลยนะครับอาร์เซนอลแข่งยี่สิบแปดนัดมีหกสิบสี่คะแนนบวกสี่สิบหกลูกนะครับคือเซนอนยิงเยอะมากช่วงหลังนะแล้วก็อันดับ2นะครับลิวพูกับแมนซิตี้ไล่ลงมานะก็จะแข่งกันในคืนนี้นะครับถ้าคู่นี้เนี่ยนะครับเสมอกันเนี่ยลิวพูก็ยังคงเป็นอันดับ2แต่ถ้าคู่นี้มีผลแพ้ชนะทีมใดทีมหนึ่งจะขึ้นจากฝูงทันทีนะครับนั่นก็หมายความว่าอันดับตารางคะแนนเนี่ยนะครับไม่โกหกใครแน่ทีนี้จะมาโฟกัสอันดับ4ี่อันดับ5อันดับ6นะครับซึ่งแอสตันวิลล่านะครับเดี๋ยวก็จะแข่งเหมือนกันนะครับแอสตันวิลล่าก็จะแข่งเหมือนกันเจอกับสเปอร์ตัดกับสเปอร์อีกอะนะครับถ้าเกมนี้มีผลว่าสเปอร์บุกไปชนะสมมตินะเอ๊ะใครเป็นเจ้าบ้านจำไม่ได้ละใครเป็นเจ้าบ้านนะแอสตันวิลล่าเป็นเจ้าบ้านนะครับแอสตันวิลล่าเป็นเจ้าบ้านถ้าวิลล่าเก็บ3แต้มได้เขาก็จะมี58คะแนนนะครับก็ยังไล่แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลได้อยู่นะแต่ถ้าสเปอร์ชนะนั่นหมายความว่าอันดับพื้นที่1 2 3นั้นชัดเจนนะครับแล้วก็จะทําให้พื้นที่อันดับ4เหลือ3แต้มสเปอร์จะเป็นต้องหนีแมนยูเพราะแมนยูตามหลัง3แต้มแล้วนะครับแต่ถ้าหนีถ้าสเปอร์ชนะบุกไปชนะก็จะห่าง6แต้มฉะนั้นการหาอันดับ4การลุ้นพื้นที่ยูฟาเชมบรีของแมนยูยังจะเป็นต้องชนะนี่ถ้าแมนยูไม่มีนักเตะเจ็บเยอะนะก็อาจจะเป็นอีกทีมหนึ่งก็ได้นะครับนี่คืออันดับตารางคะแนนนะครับทีนี้เกมกันในขันในนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ผมก็ยัดทำไว้ให้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนัดต่อไปนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแป๊บนึงนะครับเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเอาเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะไม่เป็นไรเราไปที่เรื่องราวของโปรแกรมอะไรนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ
เรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเมื่อคืนนี้มันมีในรายการนะครับโพสคัสคือเรื่องราวของเบนจาคอบเนี่ยได้ออกมาพูดถึงอินิออสนะครับว่าใจของอินิออสจริงๆเนี่ยยังคงพิจารณาซีดินซีดานในการมาคุมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดถึงแม้ว่าตัวของซีดานจะมีข่าวมาว่าไม่มาคุมทีมในพิมพ์ลีกมันเป็นเหตุผลที่น่าแปลกนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับรายงานตรงกันนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้นะครับในสื่อเขาบอกว่าอินิออสเนี่ยนะครับต้องการซีดินซีดานมาคุมทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกกันว่านะซีดานเนี่ยนะครับได้ปฏิเสธเบื้องต้นไปแล้วสําหรับการมาทํางานที่พิมพ์มีอีกครั้งกลับมาคือซีดานปฏิเสธที่จะมาทำงานในพิมพ์มีคือจริงๆซีดานเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในข่ายของเรือมริดรวมถึงการไปเยอรมนีผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วที่เยอรมนีเนี่ยก็ยังไม่ได้เซยเยตนะครับและมีโอกาสที่ซีดานอาจจะเลือกที่เยอรมนีก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยด้านภาษาเนี่ยซีดานคงจะเหมาะกับสเปนมากกว่านั่นก็หมายความว่าการกลับไปคุมเรือมาริดไงอันนี้คือในสื่อนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดในอินิออสเนี่ยผู้บริหารของอินิออสนะครับโดยเฉพาะชองคดบองชองคดบองเนี่ยนะครับต้องยอมรับกันว่าเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับซีดานมากๆลงถึงเซอร์จิมเรดคริปประธานอินิออสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะเขาไม่มั่นใจเอริกันแฮกมากๆและเราก็จะได้ฟังเรื่องราวของเกรฮัมพอตเตอร์นะครับลูเบนอามูรีมั่งใครต่อใครบ้างวันแรกก็เป็นซีดานแต่อย่างไรก็ตามนะครับการพิจารณาซีดีซีดานนั้นมันยังไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆแน่วันนี้บทความของนักข่าวอย่างเบนจาขอบเขาบอกเป็นในว่าอินออสนะครับกำลังจับตาดูลูเบนอามูรีมและเกรฮัมพอตเตอร์อยู่ด้วยเหมือนกันในกรณีที่ซีดานปฏิเสธด้วยตัวเขาเองนะคือในข่าวเขาบอกว่าซีดานไม่สนใจไงแต่ถ้าเกิดซีดานปฏิเสธด้วยตัวเขาเองคนที่จะคุยเนี่ยก็คือชองคดบองและเซอร์จิมเรดคริปนะครับทีนี้ในการตัดสินใจเนี่ยนะครับต้องจบฤดูกาลทีนี้ผมจะมาโฟกัสแล้วนะความสนใจใครกันแน่ในหัวข้อข่าวนะครับถ้าเกิดไปดูใน Manchester Evening News เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าเซอร์จิมเรดคริปยังมีตัวเลือกเยอะแต่เอลิกันแฮกต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนเอลิกันแฮกต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนในการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเล่นยูฟาเชปเปอร์ลีกเขาอาจจะได้รับพิจารณาในการทํางานต่อไปก็ได้เพราะยังมีสัญญาอยู่แต่ก็ยกเลิกสัญญาได้เพราะเซอร์จิมเรดคริปไม่มั่นใจในตัวของเอลิกันแฮกเลยและหลังจากนี้นะครับโปรไฟล์ของเตนแฮกเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยคุมแมนยูนะครับหกนัดนะครับชนะ37เสมอ8แพ้20ยิงไป95ลูกเสีย82ลูกนะครับได้รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น3ครั้งยังไม่ไว้ใจไม่ได้นะครับเขาตกรอบยูฟาเชเบลีกอะ่ะคือปัญหาก็คือกลิ่นของเขาอะ่ะยังไม่สามารถไปได้ไกลในเกมยุโรปได้ท่านพอเข้าใจความหมายไหมนี่แหละความไม่ไว้ใจนะครับนักข่าวอยู่เมจาขอบก็เลยบอกว่าไม่รับประกันเตนแฮกจบฤดูกาลนี้จะออกหรือไม่สิ่งที่น่าประหลาดก็คืออินิออสยังคงดึงดูดซีดินซีดานเกรฮัมพอตเตอร์และก็เป็นเรื่องปกตินะที่เราจะได้ฟังจากความเป็นจริงเกี่ยวกับผลงานของลูเบนอมูริมอะแต่ถ้าในตำแหน่งปกติเนี่ยเตนแฮกจะต้องทำงานภารกิจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เสร็จก่อนเชื่อกันว่าเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนเมษายนปลายปลายและจะผ่านเกมใหญ่ใหญ่ไปนะแมนยูกับลิวฮูผ่านเกมใหญ่ไปนะนั่นแหละอนาคตของเตนแฮกจริงๆละ่ะจะได้รับการยืนยันว่าอยู่หรือไปแต่ในขนาดเดียวกันนะครับซีดีซีดานยังคงเป็นคาดิเดตสำคัญของอินิออสท่านจำประโยคนี้ไหมนะซีดีซีดานยังคงเป็นคาดิเดตสำคัญของอินิออสมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเขามากๆเมื่อเขารับงานนะครับถ้าเขารับงานนะครับอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อแหละแต่ช่วงเดือนปลายเดือนหน้านะครับมันจะเริ่มชัดมากขึ้นเพราะว่า
เต้นแฮกก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ว่าโดยตัวของเซอร์จิมแล้วนะไม่ไว้ใจเต้นแฮกแน่นอนแล้วก็กําลังพิจารณาหลายรายละเอียดมากรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์กันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเมาส์เนี่ยนะครับถามว่าเสียหายไหมสําหรับเงิน60ล้านปอนด์นะครับเงินมันก็สําคัญนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับเรื่องราวของการขายเมสันเมาส์นะครับไม่ง่ายนะคือเมนยูเห็นเมสันเมาส์ลงสนามไม่ได้แล้วซื้อมา60ล้านปอนด์อ่ะและฤดูกาลนี้พลาดการลงสนามนะ26นัดในสื่อต่างประเทศเขาบอกอะไรไหมครับเขาบอกว่าแมนยูยังไม่สามารถที่จะขายเมสันเมาได้เพราะหนึ่งเขาไม่ต้องการออกจากแมนยูทำความชัดนะเขามีสัญญาอยู่กับแมนยูครับถึงปี2026เขาจะไม่ผิดนะไม่ยอมออกเพราะเขาต้องการอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเขาเมื่อกลับมาลงสนามนี่คือเหตุผลนะมันก็พอฟังขึ้นนะ่ะแมนเชสเตอร์เจ็ดนะครับแน่นอนครับเขารอแมนรอตัวเมาส์มาตั้งตั้งนานละและคาดหมายกันว่านะครับจบฤดูกาลนี้ทั้งกรีนวูดเมสันเมาส์ต้องถูกขายออกไปเพราะอะไรเพราะมันไม่คุ้มค่านโยบายของอินิออสก็บอกไปอยู่แล้วนะครับว่าเซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุน้อยแล้วก็มูลค่าเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนี้นะครับเมสันเมาส์เองเนี่ยนะครับก็อายุ25ปีก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะแต่ขั้นเหนื่อยอาการบาดเจ็บที่ไม่น่ายอมรับอันนี้นะครับมันต้องควรจะขายไหมและการอนุมัตินะครับจากอินิออสนะครับในการขายเมสันเมาส์ด้วยคือเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกเลยนะว่าเขาจะขอพิสูจน์คุณค่าตัวเองกับแมนเชสเตอร์เจ็ดต่อไปนะครับเอาง่ายๆนะปัญหาการบาดเจ็บของเมาส์นะในฤดูกาลที่ก่อนมาอยู่กับเนี่ยก่อนมาอยู่กับแมนยูเนี่ยเมาส์เจ็บ13นัดแล้วก็ลากยาวเลยอะลากยาวเลยคือเมาส์เจ็บครั้งแรกนั้นนานที่สุดเนี่ยพลาดการเล่น22นัดในปี 2018-2019 ปีนั้นเมาส์เจ็บยาวมากนะครับเจ็บ2ครั้งแต่พักยิบสองพลาดยิบสองแมตต์แต่วันนี้กับแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดเนี่ยนะครับบาดเจ็บ2ครั้งพลาด26แมตต์มากที่สุดตั้งแต่การเป็นนักฟุตบอลของเขาฤดูกาลที่แล้วเมาส์เจ็บกับเชลซีพลาด13แมตช์นะครับแต่ว่าลากยาวมาถึงกับแมนยูเอาง่ายนะตอนนี้39แมตช์ถ้าถ้า2ปีเนี้ยพลาดไปสิเกือบ40แมตช์ดีกว่าเออเจ็บ5ครั้งหนักๆทั้งนั้นเลยนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์เจ็ดควรพิจารณาขายเขาไหมเมื่อค่าสาติสติการบาดเจ็บอะ่ะเมาส์กับแมนยูพลาด26นัดและข่าวนะครับยังระบุว่าเมาส์ไม่น่าจะถูกขายออกไปเมื่อมาอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับเพราะเขาต้องการอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในบทสัมภาษณ์อ่ะเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองเมื่อลงสนามดังนั้นฤดูกาลต่อไปคือแล้วเมาส์เซ็นสัญญา5ปีรับค่าเหนื่อยเท่าไหร่รู้ไหมครับ 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ค่าเหนื่อยมากกว่าหลายๆคนนะครับก็นี่คือนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียค่าลอสอะค่าคือเสียไปเปล่าประโยชน์อะไรไหมคุณเหมือนคุณเปิดพัดลมทิ้งไว้แล้วไม่มีคนอยู่อะหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าพัดลมมันก็มีคุณค่านะเมาส์ก็มีคุณค่าของมันแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะครับก็รอดูกันไปนะเซ็น5ปีค่าหนึ่งสองแสนห้าไม่ได้เล่น26นัดทุกรายการนะครับสองฤดูกาลนี้ก็เกือบ40นัดละนะครับก็รอดูกันนะครับว่าแมนยูจะตัดสินใจยังไงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเจนแฮกนะครับก็กล่าวถึงเกมหน่อยนะครับเกมที่ชนะเอเวอเรสตันเนี่ยนะครับเอริกเจนแฮกได้ออกมาพูดถึงมาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับเอริกเจนแฮกได้กล่าวว่าจริงๆแล้วฟอร์มของแรดฟอร์ดในเกมนี้นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนั่งดูอยู่อ่ะคือแมนยูก็พลาดไปพลาดมาเนี่ยนะครับเพราะว่ากาลาโชเมื่อคืนนี้ไม่แอซิดอะคือคือผมจะบอกว่ากันนาโชอ่ะถ้าตบเข้ากลางนะผมว่ามันน่าใส่สกอร์หลายลูกมากและกันนาโชเงื่อนเงื่อนะจังบางจังหวะคือบางจังหวะเนี่ยนะครับถ้าบอลมาแล้วปั้งไปเลยอะ่ะผมเชื่อว่าจะเห็นอะไรดีๆเยอะมากนะแต่กันนาโชเนี่ยนะครับเฟิร์สทัชเขาต้องมองบอลเฟิร์สทัชเนี่ยไม่จะเป็นถ้าท่านดูอัตโนลีเล่นในเกมกับบูฟะโอ้โหถ้าเมื่อคืนนี้อัตโนลีเล่นตําแหน่
อนุลีของวูบอะเห็นไหมสุดจริงๆนะครับเล่นดีมากทีนี้ในส่วนของแรดฟอร์ดเองนะครับก็ยิงจุดโทษแต่ถ้าจังหวะเกมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแรดฟอร์ดยังยังไม่ได้ใส่เต็มสปีดแต่ว่าคือจังหวะการแทงบอลเนี่ยมันห่างตัวมากการวิ่งของแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับเลยเสียเวลามันห่างตัวแรดฟอร์ดไงเราจะเห็นการการวิ่งแล้วก็การตบเข้ากลางของแมนยูยังทําได้ไม่ดีช้าช้านะครับเอาไปประมาณนี้นะทีนี้ส่วนของเตนแฮกก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วนะครับในเกมนี้เขาทําได้ดีมากในสัปดาห์นี้นะครับดูเขาเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นและนี่แหละครับสิ่งที่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวของแรดฟอร์ดเขายิงไปแล้วเจประตู6กแอสซิสจาก34เกมผมว่ามันน้อยไปไหมนั่นคือในส่วนของกองหน้านะครับนี่คือเตนแฮกพูดถึงแรดฟอร์ดว่าผลงานของแรดฟอร์ดนะครับการวิ่งการเลี้ยงบอลการส่งบอลเนี่ยมันดึงดูดผู้ชมนะแต่จุดโทษเขาสมควรได้รับอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะมันอยู่ที่มุมมองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดอะเบกนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแอนทักแฟงเฟิร์ตไม่เซ็นสโมสรแอนทักแฟงเฟิร์ตนะครับจะไม่มีความตั้งใจในการเซ็นสัญญากับดอนนี่ฟันเดอะเบกแล้วนะครับผมยังจำได้เลย 12.12.6 ล้านปอนด์ยังไม่เซ็นนะครับค่าตัวดอนนี่นะครับดอนนี่ตอนนี้ได้เล่นแค่5นัดโดยบูเดซิก้าแล้วก็ยิงไม่ได้นะครับเขาบอกกันว่านอกจากนี้นะเป็นตัวจริง4เกมไม่มีประตูไม่มีแอสซิสนะครับแล้วก็ไม่สามารถเล่น90นาทีได้คือจริงๆแล้วการไม่ได้เล่นฟุตบอลนานๆนะครับมันทำให้เป็นอย่างนี้แหละคุณจะหายความมั่นใจจะหายไปทันทีแล้วก็ไม่คิดว่าจะเล่นได้ครบอะทีนี้นะครับในสื่อตามนี้เขาเลยบอกว่าค่าตัว 12.5 ล้านปอนด์ในการเซ็นขาดนั้นก็จะไม่ถูกเปิดผนึกนะครับรายงานจากเดอะมิลเลอร์อีกฉบับหนึ่งเขาบอกว่าแอนทักแฟงเฟิร์ตไม่มีแผนที่จะใช้ออปชันนั้นแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าดอนนี่ฟันเดเบตก็จะคงกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดหลังจากสิ้นสุดการยืมตัวตัวของดอนนี่นะครับมีสัญญาถึงปี2025และที่สำคัญก็คือเขาต้องกลับผมมองเกมนะต้องกลับไปในจุดที่เขาดีที่สุดก็คือที่อาแจ็กส์อัมเตอร์ดัมนะครับทางเดียวเลยดอนนี่มาอยู่กับแมนยู 33.2 ล้านปอนด์นะครับนั่นแหละคือปัญหาแล้วก็ต้องรอดูเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าทีมจากซาอุดีโปลีกและกาลาตาสลายนะครับก็กำลังมองไปที่ดอนนี่ฟันเดเบกเหมือนกันรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสกอตแมคทูมินีนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับฟุตบอลมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของการลงทุนนะครับคือครับเอาง่ายๆสกอตแมคทูมินีนะครับเสียเงินไปนะครับหนึ่งล้านปอนด์ในการลงทุนธุรกิจให้กับครอบครัวอะไรเขานะทีนี้นะครับพอลงทุนปุ๊บนะครับลงทุนให้กับ f o r t e s t Capital Partner มันเป็นธุรกิจที่ล้มละลายไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วอะทีเนี้ยเป็นหนี้ตั้งสิบแปดล้านปอนด์เลยนะเป็นหนี้ตั้งสิบแปดล้านปอนด์และที่สำคัญก็คือสุดท้ายแล้วนะครับสกอตแมคทูบินีได้เงินคืนแค่1 0 0 0 0 0 0 0 0 0ปอนด์ได้เงินคืนแค่1 0 0 0 0 0 0ปอนด์นะครับเป็นเรื่องของหุ้นนะทีนี้ภรรยาของเขาอะ่ะคือพอขาดทุนอย่างนี้ปุ๊บท่านรู้ไหมว่าทำไมบริษัทถึงล้มละลายอะ่ะสกอตแมคทูบินีเนี่ยนะครับภรรยาของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยตอนที่บริษัทเนี่ยนะครับกำลังแย่สกอตแมคทูบินีกลับกินกลับใช้แบบอูฟู่อะ่ะสกอตแมคทูมินีอูฟูนะภรรยาของเขาอะที่ชื่อว่าแอชลีแคมอะก็เหมือนกันกินเที่ยวพักผ่อนแบบอูฟูทั้งที่บริษัทล้มละลายนะครับก็สุดท้ายก็ล้มละลายจริงๆก็นั่นคือล็อสเสียไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับตัวอย่างของนักฟุตบอลประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกันแฮกนะครับได้อธิบายอา,อาการบาดเจ็บของนักเตะเพิ่มนะครับคือตอนนี้เราทราบละว่าไทเลอร์มาลาเซียเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ฤดูกาลนี้ไม่ได้เล่นในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็พูดเกี่ยวกับอะไรนะแพทย์ทีมงานเมดิคอลของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับว่ามีกำหนดการให้คนนี้กลับมาเนี่ยแต่ไม่กลับมา
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในสื่อตามที่เขาบอกว่าเอริกินแฮกไม่ค่อยพอใจนะครับและที่สำคัญก็คือปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างทาเลมาลาเซียเนี่ยเขาบอกว่ามาลาเซียต้องเล่นนะเพราะว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยมาลาเซียจะกลับมาทีมแพทย์ยืนยันอย่างนั้นแล้วก็นี่คือต้นเหตุของการปล่อยตัวแบ็กซ้ายไปหมดเลยผมก็คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เขารับได้นะทีนี้นะครับมาลาเซียไม่ได้เล่น22นัดเมาส์ไม่ได้เล่น26นัดเอาไงอะ่ะก็อย่างนั้นแหละนะครับนี่คือปัญหาของทีมเมดิคอลที่เล่นกันแฮกบนแล้วก็มันก็จะเป็นอาการบาดเจ็บของใครหลายๆคนที่ไม่ฟิตสมบูรณ์สัทีแต่มาลาเซียเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าโชคร้ายมากโชคร้ายมากไม่ได้เล่นอะไรหลายอย่างนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเพราะว่าฤดูกาลหน้าเต็นแฮกก็ไม่รู้จะยังไงต่อผมเชื่อว่าเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแน่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโนเฟอร์เนนเดสกันนะครับในเกมนี้ก็ไม่โดนใบเหลืองนะครับถ้าเกิดผมอธิบายง่ายๆนะบูโนเนี่ยนะครับอาจจะพลาดเกมแดงเดือดถ้าเกิดตอนนี้บูโนได้8ใบเหลืองถ้า10ใบเหลืองเนี่ยนะครับจะโดนแบนไงทีเนี้ยบูโนฟอนเดสครับก็ทําผลงานในเกมกับเอเวอเรสตันได้ดีนะครับคุมจังหวะเกมแล้วก็มีจังหวะนะครับยิงหลายๆอย่างได้ดีมากคือบูโนเนี่ยเป็นตัวลุกดีๆนี่เองนี่แหละนะครับแต่ทีนี้บูโนได้กล่าวนะครับว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยในเกมกับเอเวอเรสตันเนี่ยนะครับมันเป็นเกมเกมนึงแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ต้องแข่งก็คือแข่งกับวิลล่าและสเปอร์ต่างหากวิลล่าเนี่ยนะครับมีเกมที่ต้องตัดแต้มกับสเปอร์ในคืนนี้นะครับแล้วแล้วก็ต้องรอดูกันนะว่าวิลล่าจะเป็นยังไงแต่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับโปรแกรมที่เหลือถ้าใครดูในคลิปผ่านๆมาก็จะเหลือกับแมอ่าเหลือกับลิเวอร์พูลแล้วก็บอลถ้วยแล้วก็พิมลีกซึ่งดูทรงนะครับโอกาสพาดท็อปโฟถ้าไม่ชนะนะมันก็จะมีปัญหาบอกเลยอันดับ4เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่โฟกัสบูโนโฟกัสว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าสโมสรตอนนี้ต้องไปโฟกัสที่ FA Cup เพื่อบอลถ้วยในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลในวันที่17มีนาคมและแน่นอนมันเป็นเกมที่เอริกแฮกจะต้องใช้ลามูสไฮรุนแน่แน่รวมถึงแม็กควายและบิสก้าจะกลับมาได้ทันแล้วก็มันก็จะเป็นจุดสำคัญที่แมนยูจะจบมือเปล่าหรือเปล่าจะจบมือเปล่าหรือเปล่านั่นแหละคือเรื่องสำคัญนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโคบี้ไบนูนะครับก็เปิดตัวเลขเรียบร้อยนะครับอย่างเป็นทางการนะครับโคบี้ไบนูนะครับเล่นพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะก็เกิน10นัดละนะครับแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับตัวของโคบี้ไบนูเนี่ยนะครับก็จะได้เพิ่มเงินเดือนพร้อมสัญญาฉบับใหม่คือวันนี้โคบี้ไบนูรับ 20,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เขาพี่เมนูนะครับจะได้รับขั้นเหนื่อยใหม่นะครับเป็น 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับสัญญาของเมนูนะครับก็ขยายไปถึงปี2027นะครับแล้วก็มีออปชันบวก1ปีด้วยเขาพี่เมนูตอนนี้นะวันนี้ไอ้ถึงปี2027ใช่ไหมเขาจะบวกไปเป็น2030สัญญาฉบับใหม่ของเขาพี่เมนูนะครับที่รับ 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยจะขยายไปถึงปี2030คือนานมากนะครับและอย่างหนึ่งนะครับการเล่นตัวจริงแมนยูชุดใหญ่14นัดแล้วนะเกิน10นัดละก็14นัดไงแล้วก็การเล่นสเกตนะครับการพิจารณานะครับในการตัดคาวินฟิลิปออกไปเอาคาวินเบนูไปเป็นทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นั่นก็หมายความว่าอนาคตสดใสเลยครับคาวิตัวของคาวินเบนูนะครับก็ได้เพิ่มค่าเหนื่อยนะครับจาก 20,000 เป็น 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์สัญญาเพิ่มถึงปี2030ผมไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์สโมสรออฟฟิเชียลให้หรือยังนะครับเดี๋ยวก็จะออฟฟิเชียลให้รอดูกันนะครับหมดหรือยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของเจดอนซันโชนะครับวันนี้เรื่องราวของโชก็คือประตูแรกมาแล้วนะครับคือประตูนี้เป็นประตูที่น่าทึ่งซันโชเนี่ยใช้เวลาหลายนัดนะในการที่จะปรับสไตล์การเล่นปรับตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดอทมูลมีข่าวว่าจะไม่เซ็นสัญญากับซานโชเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับประตูแบบหน้าทึ่งได้เกิดขึ้นแล้วนะครับและมันเป็นประตูแรกในเกมที่เจอกับเรเ
ม่ใช่นาทีที่51แน่แล้วก็ตอนนี้ซันโชเนี่ยนะครับก็เริ่มกลับมาดูมีชีวิตชีวาเขามีการเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพมากขึ้นในเกมที่ชนะเบรเมนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าตัวของซันโชเนี่ยนะครับจะได้รับการเซ็นสัญญาถาวรจากดอทมูลหรือเปล่าเพราะว่าแมนยูตั้งซันโชไว้ละ 40-50 ล้านปอนด์นะครับก็ขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับว่าจะขายซันโชหรือเปล่ารอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับเรื่องราวของโค้ดเรื่องราวของทีมเรื่องราวของภายในทีมเรื่องราวของสัญญาเรื่องราวของดีลผมตามรายละเอียดให้หมดละนะครับวันนี้ก็จะมีอัปเดตประมาณนี้แหละนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนเอออย่าลืมกดติดตามช่องไลฟ์ซูนิเต็ดด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ